C'était lors de ma visite, lorsque j'accompagnais le président François Hollande Abidjan. J'étais en tournée et l'Élysée m'a appelé. Ils ont déjà, ils ont d'abord appelé l'UNESCO pour avoir tous les renseignements. Ils ont mené une enquête. Mes acolytes, bonsoir. Nous venons d'écouter le grand Asalfo qui va nous parler dans une vidéo un peu longue de son premier voyage avec le président français François Hollande, il y a de cela quelques années. Il faut dire que c'est un exemple. Un exemple par son talent, un exemple par sa grandeur, un exemple par sa simplicité. S'il a été invité, il ne va pas nous parler de sa carrière, mais s'il a été invité parce que c'est à sa faute de magie système. Nous n'allons pas trop parler comme la vidéo est très longue, mais à Colite, je vous invite à regarder entièrement la vidéo. Il faut se dire que un dernier mot, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Ne pensez pas à l'âge. Ne pensez pas aux autres. L'âge, c'est pour les hommes. Le bonheur peut arriver à tout moment à celui qui sait attendre, à celui qui sait persévérer. C'est toujours votre humble serviteur, c'est Jean Bilal Doré. Vous le savez déjà, c'est un plaisir, plaisir pour une autre vidéo. À la prochaine. Bye bye. Je vais vous raconter une anecdote. Certains d'entre vous ont dû l'entendre quelque part ou la lire quelque part pour montrer jusqu'à où ma persévérance peut aller. C'était lors de ma visite, lorsque j'accompagnais le président François Hollande Abidjan. J'étais en tournée et l'Élysée m'a appelé. Ils ont déjà, ils ont d'abord appelé l'UNESCO pour avoir tous les renseignements. Ils ont mené une enquête. Tu ne peux pas savoir quand ils veulent te prendre. Ils ont, mené une enquête, ils ont mené une enquête de moralité chez ma personne. Quand ils ont terminé l'enquête, on m'a appelé. Je me rappelle encore du nom de la dame, une certaine Germaine Brison. Il <rire> ah, y a le président Hollande qui va à Abidjan, il voudrait que vous l'accompagniez à, à Abidjan. Mais on voulait savoir si vous êtes disponible. Mais ça, on ne regarde même pas le calendrier. <rire> je ne regarde pas le calendrier, je dis... Euh, je suis disponible, madame. Elle me demande, vous êtes sûr Je dis, c'est à vous, on doit demander si vous êtes sûr. Parce que ça veut dire que, voilà, mais, mais je vais partir. Mais je ne faisais pas ça parce que j'avais envie de monter dans l'avion d'un président ou tout. Moi, dans la vie, j'ai toujours voulu que mon parcours inspire d'autres personnes. Le petit qui a nous beau voir à Salfou dans l'avion d'un président, le petit qui a Bobo, le petit qui a... C'est ça que je voulais. Et la dame me dit, bon, donc euh, on va vous rappeler, on va vous envoyer un mail, on aura besoin de vos passeports et tout. Hein, ça. Ok. J'ai dit à ma femme, il ne faut pas dire à quelqu'un. <rire> ah, J'ai déjà accompagné le président François Hollande Abidjan. L'Élysée m'a appelé. Ah, bon. Mais je vais attendre quand même que ça se confirme, parce que ce genre de choses, quand tu annonces et qu'après on t'appelle pour dire que ce plus la peine, tu deviens la risée. À Bidjan, les gens disent de la vie de Hollande. Ouais. Donc, hein, <rire> donc, tu fais profil bas et j'en je, parle à ma femme qui est ma, ma confidente et tout. Hein. Je lui dis, et elle me dit, c'est vrai ça Je dis, ah ouais, mais bon. Et puis, je devais accompagner le président en février, le 7 février. Et on m'appelle vers, je crois, je ne sais pas si c'était fin janvier ou quoi, pour dire qu'on ne pourra plus accompagner le président Hollande. Ça a été reporté à une date ultérieure parce que le président Ouattara vient d'être opéré et qu'il est convalescent. On ne peut pas faire une visite officielle avec un président qui est convalescent. Donc j'ai dit à ma femme, tu vois, <rire> j'avais raison. Mais les gars, il, pour moi, c'était fini. Et la dame, elle me rappelle encore au mois d'avril pour me dire, cette fois, le président Ouattara est rétabli. Donc euh, le président Hollande a remis son voyage, au, je crois, au 14 juin, un truc comme ça. Et vous allez l'accompagner en Côte d'Ivoire et au Niger. J'ai dit, ok. 
vous avez toujours la copie de mon passeport là-bas. <rire> le jour où vous décidez, ça n'a pas changé. Et puis, euh, on me confirme, on me confirme. Et quand j'ai eu la confirmation écrite et tout, j'ai appelé le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Ahmed Bakayoko, et à son âme. Il a dit « Coro, j'accompagne le président Hollande Abidjan. » Il était venu, je suis allé le voir chez lui à Neuilly. Il a dit « J'accompagne le président Hollande Abidjan. » Il dit « Non. » J'ai dit « Oui. <rire> » Il dit « Ah, vraiment, je suis fier de toi. » Il dit ah, « Coro, je suis venu t'annoncer parce qu'au gouvernement, chacun a son ami. » Donc, lui, c'était vraiment mon... Voilà. Je, on s'est fréquenté. C'était vraiment le coron. C'est... Voilà. Donc, il dit, OK, mais je vais annoncer ça au président Ouattara, alors. Il dit, attends un peu. Parce que ceux-là, ils changent à tout moment. <rire> Donc, mais il finit par informer le, le président Ouattara. Bon. Le président Ouattara, après, a la chance, il me... Il me dit, à ah, Salif, il y a François qui m'a confirmé que tu viens avec lui à Abidjan et tout. Je suis content pour toi et tout ça. Il dit, bon, si lui il a dit, c'est qu'ils se sont parlé <rire> et que c'est, c'est confirmé. Donc, jusqu'au jour J, la veille on nous appelle, on nous dit, vous allez enregistrer vos barrages à l'Élysée. Voilà. Et c'est la garde républicaine qui va transférer le barrage. Vous allez directement le soir à, comment on appelle, on n'est pas parti par Villa Courbet, on est parti au pavillon présidentiel de Orly. Orly a un pavillon présidentiel. On nous envoie au pavillon présidentiel de Orly. Attention, l'avion ferme à 23h pour décollage. Le président va arriver à 22h30. Donc, il faut être à l'aéroport au plus grand tard à 21h. Je suis pas de chez moi à 16h. Donc, <rire> Mais n'applaudissez pas. Quand Dieu dit tu vas pas arriver à l'heure, si tu veux partir à midi. C'est de là que je vais parler de ma persévérance. Donc on sort à 16h et à 17h, bon, bon, pas 16h, 16h30 par là, on est à la porte Maillot. À l'époque, j'habitais le 78. Donc on arrive à la porte Maillot. Il euh, y a un coin à la porte Maillot, ça s'appelle, je crois, que c'est chez Clément, je crois. C'est chez Clément, oui. Quand vous arrivez à la porte Maillot, c'est le premier restaurant en face du palais. Donc, on, j'ai dit à mon petit frère, bon, hé, hey, moi, on ne sait pas, parce que le truc, c'est jusqu'à 23h. On va manger, comme on est trop dans le temps. Ils ont dit 21h, il est 16h, on a 4 h 5 heures de trucs, on va faire, et puis après, on prend le périph. Ici, Orly, euh, au plus grand tas, c'est 30 minutes. Mon petit frère dit, il n'y a pas de problème. Donc, on s'assoit, on mange. On cause. Et on prend la route. On dit, on va à l'aéroport. C'est à 19 h on quitte la porte Maillot pour aller à l'aéroport. Les premières emmerdes vont commencer. Je sors de la porte Maillot, Passy, dès qu'on arrive à, à comment on appelle, Saint-Cloud, périph fermé. Je ne sais pas il y a quoi, ils ont fermé le périph. Ah. Puis bon, on va sortir. Donc quand le périph est fermé, tout le monde sort sur la petite voie là. Donc on roule à 2 km heure. Là où je vous parle, il est 20h. Je dis à mon petit frère André, à faire là. Je suis en train de se gâter sur nous. 20h30. On est à la porte de, comment on appelle, Versailles. On est là, on roule, on roule. roule. Au moment où je vais arriver à la porte d'Orléans, il est 23h. 23h, bon il s'est prévenu à l'Elysée, vous devez être là depuis deux ans et tout. Donc on est là jusqu'à... À un moment donné, on arrive à la porte d'Orléans. J'ai dit, mais est-ce que je ne vais pas prendre un taxi Ils ont leur couloir à eux, où personne ne roule et tout ça et tout. Donc, 
Après, j'ai dit, bon, mieux vous rentrer à la maison, il est 23h. Bip Le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, m'appelle. Ça va, Salif Il dit, oui, ça va. Bon, ah, demain matin, on sera heureux de t'accueillir. Hein? Est-ce que lui, il n'a pas pris que je loupe l'avion Et il est en train de... dit, oui, il ouais, n'y a pas de problème, président. Demain matin, on raccroche. Claudie à m'appelle. Il dit, tu es où J'ai dit, je suis à Porte d'Orléans. Il dit, mais, il y a, comment on appelle, Thomas Mélonio, qui était le chargé de l'Afrique à l'époque de Hollande, qui dit qu'il ne te voit pas. Donc, ça va être compliqué. Hein? J'ai dit, dit, ok, bon, je vais m'arranger. Je descends, je laisse ma valise dans, le, dans la voiture avec mon petit frère, et je prends euh, le taxi... Euh, je dis, je ne vais pas pour avoir l'avion. Je vais quand même. Si je ne prends pas l'avion, on va dire, j'ai boycotté le voyage du président. À son retour, c'est le fisc qui va me tomber dessus. <rire> Mais il faut aller, on ne sait jamais. C'est pourquoi je dis, dans la persévérance, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on fait faire. Donc, je vais jusqu'au bout. Même quand je monte dans le taxi, c'est un Togolais. J'ai dit au Togolais, on va au pavillon présidentiel à Orly et tout. Et lui, il loupe, il y a une autoroute. Quand tu la loupes, là, on va vers... C'est-à-dire, tout est réuni. Ou très loin. Et il a loupé. Et vous savez, quand la colère se transforme en joie, <rire> c'est ça qui est... Qui est rentré à moi. J'ai rigolé, j'ai dit, mais vraiment. Hein? Il m'a dit, non, tu n'as pas le droit de. Moi, je ne voulais pas te parler tout à l'heure. Tu vas au pavillon présidentiel. Tu voyages avec le président J'ai dit, oui. Il dit, ah, ok. Ça, c'est l'Afrique, ça. On ne va pas évoluer. Tu voyages avec un président. Tu te permets de venir en retard. J'ai dit, je suis parti de chez moi à 16h pour une convocation à 20h. Il dit, même à 8h du matin, tu dois partir. <rire> Ben, j'ai dit non, ça, même si j'étais allé à 8 heures, ça allait arriver. Mais néanmoins, je vais aller. il a loupé, il est allé faire tout le grand tour là-bas. On est revenu au pavillon. On rentre au pavillon présidentiel. Le parking est vide, il n'y a aucune voiture. Euh, j'ai dit au chauffeur, tu m'attends, c'est juste pour informer que... que, voilà... On dit au président que je suis venu, mais je suis arrivé en retard, je n'ai pas boycotté le voyage. Et puis j'arrive, je vois les sentinelles qui sont là, j'ai dit, bon, j'étais l'invité du président Hollande, j'étais convoqué pour, pour 22 heures, et le périph' est fermé, et je suis arrivé pour vous dire, pour, être, pour vous prendre la témoin que je suis venu, c'est les bouchons qui m'ont empêché d'être à l'heure, pour ne pas qu'on dise j'ai boycotté le voyage. Et le gars me dit, non, mais j'ai peur que vous soyez trop en avance. J'ai dit, j'ai dit, non, j'ai dit, non, mais vous blaguez, le parking est vide. Il dit, ouais, mais parce qu'ici, vous êtes le seul qui venait en taxi. Les chauffeurs viennent de poser et ils repartent. Si vous voulez, vous pouvez rentrer, vous allez voir. Le président, il est en réunion à l'Union européenne à Bruxelles. C'est maintenant qu'il va décoller de Bruxelles. Bon. Et je mets la tête, je vois Jean-Yves Le Drian, de quoi il y a ceux qui sont vraiment là. <rire> si lui là, il est là, ceux qui sont là. Et je rentre, je trouve Priscille Agneto, je trouve euh, euh, Papoué, Clémentine Papoué, non pas Papoué, comment elle l'appelle Abou, celle qui a fait Aya de Yopougon. C'est ça, non Je ne peux pas oublier le nom de ma soeur comme ça. Et on arrive. Il dit, alors les soeurs, c'est comment hey, mais Toi, tu as bien fait rentrer, toi, tu savais que yeah. on n'allait pas... Il dit, ma soeur, si tu sais d'où on est parti pour arriver là. Mais à ce moment, les prières sont dirigées autrement. Les prières, moi, mes prières ne m'adressaient plus à Dieu. Mes prières s'adressaient à mes parents. Parce que je me suis souvenu quand il me disait, tu vas mourir sans jamais avoir la honte. Nos bénédictions t'accompagnent. Je me suis retourné vers eux. J'ai dit, mais vous m'avez promis de ne jamais avoir la honte. 
dans ma vie. Mais cette honte que je vais avoir là, mais vous avez regroupé. <rire> Tout pour me donner, ça va me suivre pendant 20 ans. Je ne pourrais plus dire aux jeunes quelque chose. Voilà l'artiste qui avait loupé l'avion du président français. Là. Il a dit, papa, maman, faites quelque chose. C'est ma prière, ça. Et puis, bon, je suis arrivé. Et quand je suis monté dans l'avion, j'ai demandé à quelqu'un de me faire une photo. Parce que vous savez, les hôtesses, là, c'est des militaires. Moi, une photo. Ah, monsieur, on ne fait pas de photos dans l'avion. Il a dit, ça, c'est pour ceux qui ont l'habitude. Il <rire> faut me faire... <rire> Et on m'a fait la photo. Et cette histoire, je la prends toujours pour raconter la persévérance. Ça, c'est une persévérance vraiment à, à un petit niveau. Hein. C'est-à-dire, en, en un laps de temps, comment est-ce que sa pensée peut changer Parce que tu te dis, c'est un voyage, on m'a invité. Même si je loupe l'avion, il faut que j'arrive au bout. Pour qu'on sache que je suis arrivé, mais j'ai loupé l'avion. C'est ce qui m'envoie à avoir l'avion. Mais à la porte d'Orléans, je serais descendu. J'allais dire, j'ai des arguments. Après, le bouchon était là. En plus, je ne suis pas le seul peut-être qui va louper l'avion. Moi, je rentre chez moi à la maison, tu vois. Mais j'ai appelé mon petit frère qui était resté à la porte d'Orléans, à la station totale, pour savoir si c'est bon ou pas. J'ai appelé mon petit frère. J'ai dit, le vieux et la vieille ont écouté mes prières. J'embarque. Il dit, non, c'est faux. J'ai dit, non, j'embarque. Hollande n'a même pas encore atterri. Je vais embarquer maintenant et tout, tout, tout. Le chauffeur de taxi qui m'attendait, j'arrive, je dis « Ah, j'ai tout oublié, <rire> je n'ai rien sur moi. » Et je me suis rendu compte que je n'avais rien. Dans ma précipitation, je suis parti. Le portefeuille était resté dans le sac et tout, j'ai pris que mon passeport. Donc j'ai dit « J'ai rien. » Mais voilà ma carte de visite. Mon petit frère est dans une station à la porte d'Orléans, la station totale. Vous y allez, il, va vous... il prend la carte, il dit « En plus ». Tu es encore gaou, toi. Ah. On a rigolé. Là. À ce moment-là, tu es détendu, tu rigoles et tout. Mais pour dire que la persévérance peut nous amener à... Merci beaucoup pour le mot, je cherchais. À changer beaucoup de choses. La persévérance, quand on est persévérant, c'est pourquoi j'ai parlé de persévérance, de détermination, de foi. Si tu es persévérant, que tu n'es pas déterminé. Ça rejoint la date qui dit, il y a savoir attendre et à attendre. <rire> savoir attendre, c'est rajouter tout ce qui est détermination et tout, et te donner le temps de réussir. Mais si tu attends, attends, attends pour dire un jour ça va aller, ça ne va jamais aller. Donc la détermination fait partie de ces valeurs. Et la dernière des choses, c'est la foi. Mettez la foi en tout ce que vous faites. Vous êtes des ingénieurs, je ne sais pas ce qui va... Peut-être que vous avez des projets, même si ça n'a pas marché de doubler d'efforts et mettez encore la foi en ce projet-là. Je crois que ça peut aller. Une seule fois, ça peut ne pas marcher. Deux fois, peut-être. Mais la troisième, c'est sûr que ça va aller. Mais la persévérance doit être votre bâton de fonctionnement. Merci beaucoup. J'ai été un peu long, mais il fallait l'histoire. Il fallait l'histoire.